শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের আয়োজনে তোমাদেরকে স্বাগত আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোশ্যাল সাইন্স ইনস্ট্রাক্টর আরেকটি ক্লাস নিয়ে আরেকবার চলে এলাম তো আমরা আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে সুশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি একে একে আজকে আমাদের আলোচনা করার কথা যে সুশাসন যে প্রতিষ্ঠা হবে তার পিছনে সরকারের ভূমিকাটি কি রকম আমরা এর আগে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব উপাদানগুলো প্রয়োজন তার ব্যাপারে ইউনাইটেড নেশনস এবং ইউএনডিপি কি মনে করে সেই ব্যাপারে আমরা ছয়টি এবং আটটি এরকম বেশ কয়েকটি উপাদানের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করে এসেছি এবং আজকে আমরা মূলত দেখব যে এই যে সুশাসনের উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো যদি একটা সরকার নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে চায় তখন আসলে তার কি কি ভূমিকা পালন করা উচিত বা কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা আমরা সরাসরি সেই আলোচনায় চলে যাই প্রথমেই সংবিধানে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি কোনোভাবে একটা সরকারকে মাধ্যমে একটা সরকারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে প্রথমত সেই সরকারের যেটা করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সংবিধানিকভাবে একটা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জায়গাটা নিশ্চিত করা দ্বিতীয়ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রে যত ধরনের মতামত রয়েছে বামমত ডানমত বা যে কোনো ধরনের আদর্শিক দ্বন্দ্ব সব কিছু প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে তৃতীয়ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান করতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের মানে স্বয়ংসমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হতেই পারে সেটা সন্ত্রাসীমূলক ঘটনা ঘটতে পারে বা রাষ্ট্রের কোনো ভুল হতে পারে বা বড় কোনো আন্দোলন হতে পারে এইরকম যে কোনো সিচুয়েশনেই সরকার বা রাষ্ট্র এমন কোনো কাজ করতে পারবে না যেখানে জনগণের সরাসরি ক্ষতি হয় তো তার মানে কি যেমন হচ্ছে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা যদি একটু রাশিয়ার গল্পে চলে যাই তখন আমরা দেখব যে যখন রাশিয়ার যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়নি সেরকম সময় রাশিয়া যখন রাজারা শাসন করত বা জাররা শাসন করত তখন আমরা দেখব যে সেখানে রোমানোভ পরিবার নামে একটি পরিবার তিনশো বছর ধরে রাশিয়া শাসন করেছে এবং তাদের একদম শেষ দিকে যখন তাদের ক্ষমতা তারা রাখতে পারছিল না তখন বড় একটি রাশিয়া একটি আন্দোলন হয় এবং সেই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ রাশিয়ান যেই প্যালেস রয়েছে সেটা সামনে গিয়ে তারা মিছিল করা শুরু করে এবং এরকম সময়ে এই যে একটা সমস্যা এর সমাধানে তখন সেই সময়কার যেই রাশিয়ান জার তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি তার যারা মিছিল করতে করতে আন্দোলন করতে করতে তার প্যালেসের সামনে জড়ো হয়েছে তাদের উপর গুলি করবেন এবং এই গুলি করার পর সেই দিনের সেই আন্দোলনে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার রাশিয়ান সাধারণ মানুষ সেখানে মারা যায় এবং আরো অনেক মানুষ সেখানে আহত হয় তো তার মানে হচ্ছে এই উদাহরণটির এই যে একটা সমস্যা এটাকে হয়তো কোনো শান্তিপূর্ণভাবেও সমাধান করা যেত সেই মানুষগুলোর যেই মতামত রয়েছে সেগুলো শোনা যেত বা সেই মানুষগুলোর যে চাহিদাগুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করা যেত এই ধরনের বিভিন্ন উপায়ে সেটা সমাধানের পথে যাওয়া যেত কিন্তু সেই সময় হয়তো রাশিয়ান জার সেই সুযোগটি বা সেটি ব্যবহার না করে বরং তিনি গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তো তার মানে হচ্ছে এরকম এক নায়কতন্ত্র থাকা বা মনার্কিতে আমরা কখনোই এই ধরনের সুশাসনের উদাহরণ দেখতে পাই না তো যদি এরকম একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে যে কোনো পরিস্থিতি খুবই শান্তিপূর্ণভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে তারপরে চার নম্বরে আমরা দেখবো যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ এমন একটা সরকার তৈরি করতে হবে যাদের ভিতরে দায়িত্ববোধ প্রবল যাদের মধ্যে দেশপ্রেম রয়েছে যারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অল্প কিছু অধিকার নিশ্চিত করাকেই তাদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে না বরং রাষ্ট্রের যে দৈদ্র সীমার নিচের মানুষ রয়েছে তাদেরকে কিভাবে আস্তে আস্তে মধ্যবিত্ত করা যাবে রাষ্ট্রে কিভাবে বাইরের বিনিয়োগ আরো নিয়ে আসা যাবে রাষ্ট্রে কিভাবে আরো সম বন্টন ব্যবস্থা প্রচলিত করা যাবে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তাদেরকেই আমরা একটা দায়িত্বশীল সরকার বলতে পারি এরপরে পাঁচ নম্বরে আবারও জবাবদিহিতামূলক একটি প্রশাসনের কথা এসেছে আমরা আগের ক্লাসগুলোতেও দেখেছি যে সরকারের কাজটা কি ঠিক হচ্ছে নাকি ভুল হচ্ছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করার যে অধিকার রয়েছে জনগণের সেটাই জবাবদিহিতা এটা যে কোনো সুশাসনের প্রতিষ্ঠায় সরকার যদি করতে চায় কোনো রাষ্ট্রের সুশাসন তাহলে অবশ্যই তার এটা নিশ্চিত করতে হবে ছয় নাম্বার দক্ষ কার্যকর সরকার সাত নাম্বার সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে এবং সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতে হবে ঠিক সময় অর্থাৎ আজকে যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটি হয়তো আজকে থেকে দশ দিন পরে গ্রহণ করলে পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি বেসামাল হয়ে যেতে পারে তো রাষ্ট্রের এই ধরনের ব্যাপারে খুবই মনোযোগী থাকতে হবে আট নাম্বার স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাষ্ট্র কি করছে কোনোভাবেই রাষ্ট্রের কোনো কাজ জনগণ থেকে লুকিয়ে করা যাবে না রাষ্ট্রের যত সংবাদ মাধ্যম এবং গণমাধ্যম রয়েছে তাদেরকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিতে হবে রাষ্ট্রকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য রাষ্ট্রের যে কোনো সিদ্ধান্ত বা ভুল সিদ্ধান্তকে জনগণের সামনে তুলে নিয়ে আসার জন্য নয় নাম্বার
তাই আসলে যে একটি পার্টি শুধুমাত্র রাষ্ট্রে রয়েছে তাদের কোনো ধরনের ভয় থাকে না যে তারা পরের বার ভোট নাও পেতে পারে কারণ জনগণের কাছে যেহেতু কোনো দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল নাই তাই তাদেরকে বারবার একই মানুষকে ভোট দিতে হয় তাই এমন একটা রাষ্ট্রকে আমরা সুশাসনের রাষ্ট্র বলতে পারবো না যেখানে মাত্র একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রয়েছে তাই অবশ্যই একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকতে হবে ভিন্ন মতের উপস্থিতি থাকতে হবে দশ নম্বর অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই অবশ্যই চাই যে কোনো রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলেই সেখানে এমন একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে হবে যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ অবশ্যই অবাধে নিজের ভোটটি নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারে কোনোভাবেই ভোট কাটচুপি বা ভোট নষ্ট করা বা ভোট জালিয়াতি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে না এগারো দক্ষ জনশক্তি থাকতে হবে একটা রাষ্ট্রে সরকার যদি একটা রাষ্ট্রকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় রাষ্ট্রের মানুষকে দক্ষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে শিক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বারো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা মানে হচ্ছে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের আইন লাভের অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারও থাকতে হবে আবার রাষ্ট্রে যেসব আইনগুলো রয়েছে সেগুলো সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটাও দেখতে হবে আবার সংবিধান কোথাও রহিত হচ্ছে নাকি বা ডানবাম হচ্ছে নাকি সেই ব্যাপারেও সবসময় সুপ্রিম কোর্টে সজাগ থাকতে হবে অর্থাৎ মূল কথা সকল ক্ষেত্রে আইনের যে সুসারণ রয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠা হতে হবে তেরো নাম্বার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করন বিচার বিভাগকে সব সময় স্বাধীন থাকতে দিতে হবে না হলে একটা রাষ্ট্রে কখনোই রাষ্ট্রের যে সরকার রয়েছে তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করা যাবে না যদি বিচার বিভাগ সরকারের মধ্যে পড়ে যায় বা সরকার যদি বিচার বিভাগকে কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে সরকার যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করে পার পেয়ে যাওয়ার অসম্ভব সুযোগ থাকে কিন্তু বিচার বিভাগ যদি পুরোপুরি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ হয় তাহলে সরকারের যে কোনো ভুল কাজ বা খারাপ কাজকেও সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় এবং বিচারের আওতায় আনা যায় চোদ্দ নাম্বার আইনসভাকে গতিশীল কার্যকর করা অর্থাৎ যে সংসদ থাকবে বা পার্লামেন্ট থাকবে সেটাকে গতিশীল করতে হবে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাল বিলম্ব করা যাবে না আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যতটা এড়িয়ে সম্ভব সেটাকে আরো তাড়াতাড়ি যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবানের দিকে অগ্রসর হতে হবে পনেরো নাম্বার ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাষ্ট্রে শাসক এবং শোষিতর ক্ষমতা যে কোনো রাজনৈতিক দলের ভেতর সদস্য এবং রাজনৈতিকভাবে যারা ইতিমধ্যে জনগণের কাছে মানে জনপ্রিয় তাদের ক্ষমতা এই ধরনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য থাকতে হবে এবং রাজনীতির মাঠে ভিন্ন ভিন্ন দল থাকার মাধ্যমেও একটি আদর্শের ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন সবশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা এমন একটি রাষ্ট্রকে আমরা কখনোই সুশাসনের রাষ্ট্র বলতে পারবো না যে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্গত কোনো ধরনের কোন্দল রয়েছে সেটা সাদা কালোর কোন্দল যেমন আমেরিকায় কোনো এক সময় হয়েছিল সেটাও হতে পারে আবার আমরা এই ভারতবর্ষে যেমন হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ প্রথার কোন্দল দেখেছি আবার হিন্দু মুসলিমের সাম্প্রদায়িক কোন্দল দেখেছি এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের যেই জাতিগত বিভেদ রয়েছে সেই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা কখনোই থাকতে পারবে না একটা সুশাসনের রাষ্ট্রে সবসময় একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকতে হবে যেখানে মেজরিটি এবং মাইনরিটি অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন মুসলমান এবং অন্যান্য যেসব মাইনরিটি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা আদিবাসীরা রয়েছে সবাই মিলে বাঙালি হিসেবে বা বাংলাদেশি হিসেবে একই পরিচয়ের মধ্যে থেকে বসবাস করতে পারে এবং কেউ যেন কাউকে কখনোই কোনো ধরনের ক্ষতি করার চেষ্টা না করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো ছিল মোটামুটি সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা এর বাইরেও সরকারের আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে সেগুলো তোমরা তোমাদের বইয়ে আরও বিস্তারিত দেখতে পাবে আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসের মাধ্যমে এই সামাজিক যেই বিজ্ঞানের যেই পরিণীতির যে পার্টটি রয়েছে সেটি শেষ করব আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি দেখতে অবশ্যই ভুলবে না তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে